ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను నేను వీడియో చే చేసి ఛానల్ అయింది అనమాట నేను ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను కాబట్టి వీడియోస్ చేయడం తగ్గించాను లే మానేసాననే చెప్పొచ్చు అండ్ దెన్ నవంబర్లోనే వీడియోస్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ టెన్త్ క్లాస్లో ఎస్ఏ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి సమ్మెటివ్ అసెస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి వీడియోస్ చేయడం ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది వీడియోస్ చేయడానికి మళ్ళీ మొన్న ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేశాను నేను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం మొన్న ఒక వీడియో చూశాను అనమాట యూట్యూబ్లో ఏంటంటే మనం ఏదైనా చదివినది కానీ ఏదైనా నేర్చుకున్నది కానీ ఇతరులకు చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా గుర్తుంటుంది అని ఒక వీడియోలో చూశాను అనమాట నేను టెన్త్ క్లాస్ కాబట్టి నేను ఏదైతే చదువుకున్నానో ఏదైతే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపే ప్రిపేర్ అయ్యానో ఆ విషయాలన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే నాకు నేను నేర్చుకున్నటువంటివి ఎంత నే ఎంత బాగా నేర్చుకున్నాను అనేది తెలుస్తుంది ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది అలాగే మీకు వాటి గురించి చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది అండ్ దెన్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఈ వీడియోస్ ద్వారా కాబట్టి నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ ఫస్ట్ నేను సోషల్తో స్టార్ట్ చేస్తానమాట సోషల్లో మొత్తం మనకు ట్వంటీ టూ లెసన్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ టూ లెసన్స్ని ఏ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనేది మనకు అంత అవగాహన లేదు ఒకవేళ ఇచ్చినా అది అర్థం చేసుకొని రావ రాయడానికి వీలు పడదు అందుకు ఎందుకు కారణం అంటే మనం లెసన్స్ని బాగా వినాలి ఆ లెసన్స్ వినడంలోనే మనకు అన్నీకి అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అనేది తెలుస్తాయి అన్నమాట ఈ లెసన్స్ నుంచే వన్ మార్క్ కానీ టూ మార్క్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఈ మధ్య దెన్ బై క్వశ్చన్ బ్యాక్ సైడ్ లెసన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం చాలా తక్కువైంది అనమాట అన్నీ ఓన్గా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఈ ప్రతి లెసన్ గురించి బ్రీఫ్గా మీకు నోట్స్ లేదా నా లెసన్ గురించి చెప్పడం కానీ జరుగుతుంది అండ్ దెన్ మ్యాప్ పాయింటింగ్స్ ప్రతి లెసన్ నుంచి మ్యాప్ పాయింటింగ్స్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ ఏ లెసన్ నుంచి అయితే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అన్నది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండ్ వన్ మార్క్ టూ మార్క్ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది వాటిని వివరించడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఓకే ఇప్పుడు మనం సోషల్ యొక్క చాప్టర్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం దెన్ మనకి సోషల్లో పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఉంటాయని మనకు తెలిసిందే పార్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు డెవలప్మెంట్ గురించి ఈక్విటీ అంటే ఈక్వల్ ఈక్వాలిటీ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది పార్ట్ వన్లో పార్ట్ వన్లో ఉన్నటువంటి ట్వెల్వ్ లెసన్స్ వచ్చేసి ఆ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ పీపుల్స్ గురించి కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ పార్ట్ టూకి వచ్చేసరికి పార్ట్ టూలో కాంటెంపరీ వరల్డ్ అండ్ ద ఇండియా అంటే మన వరల్డ్ గురించి కానివ్వండి మన ఇండియా గురించి కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది మన గవర్నమెంట్ అప్పట్లో ఎలా ఉండేది ఇండిపెండెన్స్ ముందు కానివ్వండి ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కానివ్వండి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా బిల్డ్ అయింది లో అందులో ఉన్నటువంటి అమెండ్మెంట్స్ ఎలా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని ఎలా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశారన్నటువంటి విషయాలన్నీ మనకు పార్ట్ టూలో తెలియడం జరుగుతుంది ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి టెన్త్ క్లాసే ప్రతి ఎగ్జామ్కి బేస్ అనమాట ఈ టెన్త్లో నైన్త్ ఎయిత్ ఈ క్లాసెస్లో చదివినటువంటి సోషల్ కానివ్వండి ఏవన్నా కావి కానివ్వండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ బాగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట రేపు రేపు ఏవన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ రాయనివ్వండి యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రాయ రాయడానికి వెళ్ళండి కానీ ఇవి ఈ హిస్టరీ జియోగ్రఫీ సివిక్స్ ఎకనామిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దెన్ మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ వన్లో ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ లెసన్స్ ఉన్నాయి అండ్ పార్ట్ టూలో వచ్చేసి టెన్ లెసన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ట్వంటీ టూ లెసన్స్ ఉన్నాయి మనకు పార్ట్ వన్లో ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చేసి ఇండియా ద రిలీఫ్ ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఇండియా రిలీఫ్ ఫ్యూచర్స్లో మొత్తం మనకు సిక్స్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్ లేదా రిలీఫ్ ఫ్యూచర్స్ అనొచ్చు ఎగ్జామ్లో ఇలానే అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద సిక్స్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా సిక్స్ రిలీఫ్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడుగుతారు ఇది ఫోర్ మార్క్స్ కడగవచ్చు టూ మార్క్స్ కడగవచ్చు అనమాట మనకు వచ్చేసి సిక్స్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్లో ఏమున్నాయి అవి మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఎటువంటి సహాయం చేస్తున్నాయి మనకు అన్న విషయాలు మనకి ఫస్ట్ లెసన్లో తెలియడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ ఫస్ట్ సిక్స్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటనేది చూసుకుందాం ఫస్ట్ ద హిమాలయాస్ అనమాట సెకండ్ ద ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లెయిన్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ థర్డ్ వచ్చేసి 
ఫోర్త్ ద థార్డ్ డెజర్ట్ అండ్ ద కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అండ్ సిక్స్త్ వచ్చేసి ద ఐలాండ్స్ అనమాట ఇవి ఈ ఆరు వచ్చేసి మన ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ రిలీఫ్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా నేను ప్రతి ఒక్క రిలీఫ్ ఫ్యూచర్ గురించి మనం ఇక్కడ బ్రీఫ్గా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ వీడియోలో దీన్ని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తి ఎండ్ వరకు చూసేయండి అండ్ నేను ఫస్ట్ ముందుగా మనం మన ఇండియా ఒక లొకేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి కదా మనం టెక్స్ట్ బుక్ చూసినట్టయితే పేజ్ నెంబర్ త్రీ ఐ థింక్ అందులో ఇండియా ఇచ్చేసి కొన్ని లైన్స్ ఇట్లా లాంగిట్యూడ్స్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్ ఇచ్చేసి డిగ్రీస్తో సహా ఇచ్చేసి ఉంటారు మనకు ఎగ్జామ్లో మన ఎస్ఏలో అడిగారనమాట ఆన్ విచ్ లాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఇండియా లొకేటెడ్ అన్న క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ మనం లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ నేర్చుకొని ఉండాలన్నమాట మనకు ఇండియా అనేది లాటిట్యూడ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫోర్ ఇంచెస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ టు థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సిక్స్ ఇంచెస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్లో లొకేట్ అయి ఉండడం జరిగింది అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెవెన్ ఇంచెస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ టు నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్లో లొకేట్ అవ్వడం జరిగింది మనకు ఈ లొకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం లాటిట్యూడ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మన ఇండియా అనేది నార్తర్న్ హెమస్ఫియర్లో లాంగిట్యూడ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మన ఇండియా అనేది సారీ సారీ లాంగిట్యూడ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మన ఇండియా అనేది నార్తర్న్ హెమస్ఫియర్లో లాటిట్యూడ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మన ఇండియా అనేది ఈస్టర్న్ హెమస్ఫియర్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఈ లొకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సారీ ఫర్ దట్ దెన్ ఫస్ట్ మన ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి హిమాలయాస హిమాలయాస్ ద టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా మనకి ఇక్కడ సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు హిమాలయాస్ చాలామంది కోటేశ్వర్లు కానీ ఎవరైనా కానీ హిమాలయాస్కి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది మనకు తెలిసిందే చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ముసూరి నైనిటాల్ డార్జిలింగ్ ఇలా చాలా ప్లేసెస్ అనేది అక్కడ ఉన్నాయి నేను హిమాలయాస్లోకి వెళ్తే మనకు హిమాలయాస్ త్రీ రేంజెస్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ త్రీ రేంజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాద్రి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అనొచ్చు హిమాద్రి అని కూడా అనొచ్చు అండ్ సెకండ్ వన్ లెస్సర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాచల్ ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒక పేరు వాడవచ్చు అండ్ దెన్ థర్డ్ ఈజ్ శివాలిక్స్ మనకు ఈ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ వచ్చేసి అబౌట్ సిక్స్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ హైట్ ఫ్రమ్ ద సీ లెవెల్ అంత హైట్లో ఉంటాయన్నమాట ఆ హిమాలయాస్ అండ్ దెన్ లెసర్ హిమాలయాస్ ఒక వచ్చేసేసే త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్రమ్ సీ లెవెల్ హైట్లో అవి అనేటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అండ్ దెన్ శివాలిక్స్కి వచ్చేసరికి నైన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ హిమాలయాస్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఈ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన క్వశ్చన్ కూడా వచ్చేసింది ఏంటంటే హౌ ద హిమాలయాస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది ఆ టైప్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట నేను చెప్తాను కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఈ హిమాలయాస్ అనేది మన ఇండియన్ యొక్క ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఈ హిమాలయాస్ మనకు బ్యారియర్ల మనకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాయి దేని నుంచి అంటే కోల్డ్ విండ్స్ ఈ కోల్డ్ విండ్స్ అనేది సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వస్తాయన్నమాట వాటి నుంచి మన ఇండియాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి హిమాలయాస్ అనమాట అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఈ హిమాలయాస్ మనకు మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ సీజన్స్ రావడానికి ముఖ్య కారణం అనే చెప్పుకోవాలి అండ్ దెన్ మనకు సమ్మర్లో అప్పుడప్పుడు రైన్స్ పడుతుంటాయి ఆ రైన్స్ పడ్డానికి కారణం కూడా మనకి హిమాలయాస్ అనే చెప్పుకోవాలి అలాగే ఈ హిమాలయాస్ నుంచి త్రీ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది త్రీ పెరనియల్ రివర్స్ దట్ ఆర్ ఇండస్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర ఈ మూడు రివర్స్ పెరనియల్ రివర్స్ అంటారు ఎందుకంటే ద ఫ్లో త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ సంవత్సరం పొడవునా అవి పాడుతూనే ఉంటాయి అలాగే ఈ నార్త్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఇవి జీవనోపాధి అనమాట అని చెప్పుకోవచ్చు మా మాట ఇంకా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇవి ఆ మౌంటైన్స్ నుంచి గ్రావెల్ అండ్ అలూవియల్ సాయిల్ ఫర్టైల్ సాయిల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తాయి ఇవి ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లెయిన్స్ మనకి ఇది సెకండ్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్ అవి ఫామ్ కావడానికి ముఖ్య కారణం ఈ త్రీ రివర్స్ అనే చెప్పుకోవాలి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ కొన్ని హిల్ స్టేషన్స్ చూసుకోవచ్చు ఈ హిల్ స్టేషన్స్ అనేది హిమాచల్ అంటే లెస్సర్ హిమాలయాస్లో మిడిల్ రేంజ్లో ప్రజెంట్
ఈ లెసర్ హిమాలయాస్ లో మనకు కొన్ని హిల్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ షిమ్లా ముసూరి నైనిటాల్ రానికట్ అండ్ డార్జిలింగ్ ఎక్సెట్రా దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ హిల్ స్టేషన్స్ అని చెప్పుకోవాలి అండ్ దెన్ దీని తర్వాత మనకు సెకండ్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లెయిన్స్ అనమాట ఈ ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లెయిన్స్ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఈ త్రీ రివర్స్ అంటే గంగా గోదచి గంగా ఇండోస్ అండ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ద్వారా ఫామ్ కావడం జరిగింది అనమాట అండ్ దెన్ ఈ గంగా అనేది గంగోత్రి గ్లేషియర్ నుంచి ఏర్పడడం జరిగింది హిమాలయాస్లో అండ్ దెన్ దీస్ ట్రిబ్యూటరీస్ దీస్ రివర్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ యమునా కోసి గండక్ గాగ్రా అండ్ సోన్ దామోదర్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ చూసి చెప్తున్నాను అనుకోకండి నేను ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి నోట్స్ నా కోసం దీన్ని చూసి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇండస్ రివర్కి వచ్చేసరికి ఈ రివర్ మౌంట్ కైలాష్ హిమాలయాస్ ఈ మూడు రివర్స్ మనకు గ్రేటర్ హిమాలయాస్ నుంచి పుట్టడం ఆర్జినేట్ అవ్వడం జరిగిందనమాట గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఉన్నటువంటి కైలేష్ కైలాష్ రేంజ్ నుంచి దాని పక్కన ఇన్ ద టిబెట్ వెస్టర్న్ టిబెట్లో టిబెట్లో ప్రజెంట్ అయింది కైలాష్ రేంజ్ అనేది అక్కడ నుంచి మాన్స్ సరోవర్ లేక్ దగ్గర నుంచి మనకి ఈ ఇండస్ అనేది ఈ ఇండస్ రివర్ అనేది ఆర్జినేట్ అవ్వడం జరిగింది దీని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ వచ్చేసి జేలం రవి చెన బీ సత్లజ్ అండ్ ఎక్సెట్రా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ చూసుకుంటే ఇట్ ఆర్జినేట్ ఫ్రమ్ ద కైలాస్ రేంజ్ ఇది కూడా అక్కడ నుంచే ఆర్జినేట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ దెన్ దీస్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ దట్ రేంజెస్ వచ్చేసి సుబన్సిరి దెబాంగ్ సంకోష్ దాన్సిరి ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు దీని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ అనమాట ఈ గంగా అండ్ ఇండస్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ కానీ ద వాటి యొక్క ఆర్జినేషన్ కా ఆర్జినేట్ కానీ ఆర్జినేట్ ప్లేసెస్ కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే డన్స్ డన్స్ తెలుసు కదా ద వ్యాలీస్ లయింగ్ బిట్వీన్ లెసర్ హిమాలయాస్ అండ్ శివాలిక్స్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యాలీస్ని మనం డన్స్ అంటాం అనమాట ఈ డన్స్లో ఇంపార్టెంట్ డన్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి డెహ్రాడన్ పాట్లీ డన్ కోట్లీ డన్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇది అనేది వన్ మార్క్ లేదా టూ మార్క్ అడుగుతారు ఒక మార్క్ వచ్చేసి ఆ యొక్క డెఫినేషన్ గురించి డెఫినేషన్ అడుగుతారు ఇంకొక మార్క్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి అడుగుతారు టూ మార్క్స్గా మనకి ఈ క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకు ఈ ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లేన్స్లో టెర్రాయ్ అండ్ బాబర్ ఫ్యూచర్స్ అనేటివి ఉంటాయి తెలుసుకా మనకి ఈ టెర్రాయ్ బాబర్ అనేటివి రివర్స్ మనకున్న ఈ త్రీ పెరనియల్ రివర్స్ తీసుకొచ్చే అలువియల్ సాయిల్ గ్రావెల్ అటువంటి వాటితో ఫామ్ అయినటువంటి ఇవి ఒక బెల్స్ అనమాట హిమాలయన్ రివర్స్ నేను ఇప్పుడు ఒక బాబర్ యొక్క డెఫినేషన్ చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి హిమాలయన్ రివర్స్ వైల్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్ డిపాజిట్ గ్రావెల్ అండ్ పెబల్ సెడిమెంట్స్ ఇన్ ఎ నేరో బెల్ట్ ఆఫ్ ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ నేమ్డ్ బాబర్ అనమాట ఆ హిమాలయాస్ రివర్స్ తీసుకొచ్చేటటువంటి గ్రావెల్ పెబల్ సెడిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఒక చోట డిపాజిట్ చేస్తాయి ఆ డిపాజిట్ చేసినటువంటి చోటు మొత్తాన్ని అవి మొత్తం ఎనిమిది నుంచి పదహారు కిలోమీటర్ల వరకు విస్తీర్ణంలో ఉంటుందన్నమాట ఆ మొత్తాన్ని బాబర్ అని అంటారు టెర్రాయ్ వచ్చేసి బెల్ట్ ఆఫ్ మార్షి అంటే చిత్తడి నేల అనమాట ఇది హిమాలయాస్కి కింద ఉంటుంది చిత్తడి అంటే ఇప్పుడు మనం వర్షం పడితే చిత్తడి చిత్తడిగా ఉంది అంటే తడితడిగా ఉంది అంటాం కదా అటువంటి నేలలు ఆ టెర్రాయ్ నేలలు అంటారు ఇవి ఫుట్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అంటే మౌంటైన్స్కి కింది భాగాన ఈ టెర్రాయ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఇది మనకు ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లెయిన్స్ గురించి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి ద పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూస్ చూసుకుంటాం పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూస్ వచ్చేసి మనకు ఈ ఇండియన్ ప్లాట్యూ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూ ఇండియన్ ప్లాట్యూనే పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూ కూడా అంటాము ఇది పెనిన్సులా అని ఎందుకు అంటామంటే ఏదైతే ఒక ల్యాండ్ త్రీ సైడ్స్న వాటర్తో కవర్ అయి ఉంటుందో దాన్ని పెనిన్సులా అంటారు ద ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ కవర్డ్ వాటర్ ఆన్ త్రీ సైడ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెనిన్సులా కాబట్టి మన ఇండియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద పెనిన్సులా 
so it is called as peninsular plateau or indian plateau okay. next e plateau anedi major ga three types uh, three plateaus ga undi main plateaus anamata వచ్చేసి మాల్వా ప్లాట్యూ లేదా ఛోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ అండ్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఈ మాల్వా ప్లాట్యూ అండ్ ఛోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ మొత్తాన్ని కలిపి సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అంటే మిడిల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఇండియాకి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆ స్టేట్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అనేది ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇజినియస్ ఆర్ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ ఈ రాక్స్ ద్వారా లేదా ఇజినియస్ రాక్స్ ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి ల్యాండ్స్ వచ్చేసి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెంట్రల్ హైలాండ్స్ మాల్వా ప్లాట్యూస్ ఆర్ ఛోటా నాగపూర్ బ్లాట్స్ మనకు ప్లాట్యూస్ అనేది మైనింగ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ప్రదేశాలలో మైనింగ్ అంటే గనులు ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అగ్రికల్చర్కి ఎక్కువ పర్పస్ లేదనమాట అంటే అగ్రికల్చర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా వీలు పడదు చేస్తారు అగ్రికల్చర్ ప్రస్తుత చేస్తారు అగ్రికల్చర్ అయితే కానీ అది అంత బాగా మనకు నార్త్ అని ఇండ ఇండో గ్యాంటిక్ ప్లెయిన్స్లో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఎంత బాగా ఉంటుందో అంత బాగా ఉండదు అనమాట ఈ ప్లాట్యూస్లో అగ్రికల్చర్ అనేది ఈ ప్లాట్యూస్ చుట్టూ మనకు హిల్స్ అనేది ప్రజెంట్ అవ్వడం జరిగింది వాటిని మనం వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ రాయమని అడుగుతారు అనమాట మనకు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటివి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వచ్చేసి బే ఆఫ్ బెంగాల్ సైడ్ గాను వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వచ్చేసి అరేబియన్ సీ సైడ్ గాను ఉంటాయి అనమాట మనకు ఈ దిస్ ప్లాట్యూ రీజియన్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ మినరల్ రీసోర్స్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ప్లాట్యూ అనేది మినరల్ రీసోర్సెస్తో నిండి ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఇక్కడ మనం మైనింగ్ కానీయండి ఇంకేమైనా ఇండస్ట్రీస్ స్థాపించడం ఎందుకంటే రా మెటీరియల్స్ అనేది బాగా దొరుకుతాయి ఈ ప్లాట్యూ ఏరియాస్లో కాబట్టి ఇది మినరల్స్ రీసోర్సెస్ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ప్లాట్యూస్ అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్కి వచ్చేస్తే కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అంటేనే అర్థమవుతుందండి సముద్రపు తీరాలలో ఉన్నటువంటి ప్లెయిన్స్ అనమాట ఇక్కడ ప్లెయిన్స్ ఎలా ఫామ్ అవ్వ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే కారణం మనకున్నటువంటి ఈ సౌత్లో ఉన్నటువంటి రివర్స్ తెలిసిందే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోదావరి కృష్ణ తుంగభద్ర ఉన్నాయన్నమాట అలాగనే కావేరి మహానది నర్మద ఇటువంటి రివర్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అవ్వడం ఉన్నాయి తపతి అండ్ సో మెనీ రివర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ సౌత్ ఏరియా దీస్ ఫామ్ దట్ ద కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఈ అనేటివి కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ని మనకు ఫామ్ చేస్తాయి దెన్ ఇక్కడ కూడా వెస్ట్ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అండ్ వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనేది ఉన్నాయి మనకు ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్గా బాగా డెవలప్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ప్రవహించే ప్రతి నది ఇక్కడ నుంచి మనకు బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే కలుస్తాయి అందుకు ఈ రివర్స్ తెచ్చేటువంటి వంటి అలూవియల్ సాయిల్ ఏవైతే ఫర్టైల్ సాయిల్ ఉంటుందో మొత్తం డెల్టాగా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో అవి డిపాజిట్ చేస్తాయి అన్నమాట అందుకు మనకి ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ చాలా ఫర్టైల్గాను అగ్రికల్చర్ పర్పస్గా బాగా డెవలప్గాను ఉంటాయి దెన్ నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్కి వస్తే అంత రివర్స్ ఏమి లేవండి అక్కడ వా వర్షాలు మాత్రం ఎక్కువగా పడతాయి మనకి ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో వర్షాలు ఎక్కువ పడవు మనకి వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో వర్షాలు ఎక్కువగా పడతాయి అక్కడ అగ్రికల్చర్ పర్పస్గా ఎంత ఎక్కువగా డెవలప్మెంట్ అయితే లేదు మనకి కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ని ఈస్టర్న్లో కానీ వెస్టర్న్లో కానీ మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది ఈస్టర్న్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఉత్కల్ కోస్ట్ సర్కార్ కోస్ట్ అండ్ కోరమాండల్ కోస్ట్ అనేది ఈ కోస్ట్ ఈ మూడు కోస్ట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ కోస్ట్ ఇచ్చేసి ఇటుపక్క వాళ్ళు స్టేట్స్ అనేది ఇస్తారు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని అడుగుతారు మనకు ఉత్కల్ కోస్ట్ వచ్చేసి ఒడిస్సాను సర్కార్ కోస్ట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లోను కోరమాండల్ కోస్ట్ వచ్చేసి తమిళనాడులోను ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి ఇవి ఈస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ని వాళ్ళు డివైడ్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ మనకి ఈస్టర్న్ ప్లెయిన్స్లో కొన్ని లేక్స్ ఉన్నాయి చిలక కొల్లేరు అండ్ పుల్లికాట్ లేక్ లేక్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ కొల్లేరు పుల్లికాట్ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి అండ్ దెన్ దట్ చిలక లేక్ వచ్చేసి ఒడిస్సాలో మనకు ప్రజెంట్ అయి ఉంది నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ని కూడా త్రీ బా త్రీ 
త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది వాటిలో వచ్చేసి కొన్కన్ కోస్ట్ కెనరా కోస్ట్ అండ్ మలబార్ కోస్ట్ అనమాట కొన్కన్ కోస్ట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్రలో కెనరా కోస్ట్ వచ్చేసి కర్ణాటకలో అండ్ మలబార్ కోస్ట్ వచ్చేసి మనకు కేరళలో ప్రజెంట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ఈస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ డెవలప్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ బట్ వెస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ నాట్ డెవలప్డ్ ఫర్ అగ్రి ఇప్పుడే చెప్పాను ఈస్టర్న్ ప్లెయిన్స్ అనేది బాగా డెవలప్ అయ్యి అగ్రికల్చర్కి చెప్పాను కారణం ఎందుకంటే ఆ రివర్స్ అనేది అక్కడ గ్రావెల్ని లేదా ఫొటైల్ సాయిల్ని డిపాజిట్ చేస్తాయి అందువలన అవి అగ్రికల్చర్గా బాగా డెవలప్ అయ్యాయి మనకి ఈ వెస్టర్న్ సైడ్ మాత్రం ఎటువంటి రివర్స్ ఎక్కువగా లేవు కాబట్టి అవి అగ్రికల్చర్కి అంత డెవలప్ కాలేదు నెక్స్ట్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ వచ్చి మనం చూసుకుంటే ద థార్ డెజర్ట్ అనమాట థార్ డెజర్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ లీవర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ అరావలీస్ అండ్ అరావలీ మౌంటైన్స్ మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నామంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఇండియా మ్యాప్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది లీవర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ అరావలి మౌంటైన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రాజస్థాన్లో ఈ సైడ్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్ అరావలి మౌంటైన్స్ అనమాట అండ్ దెన్ దానికి ఉన్న షాడో సైడ్ అనమాట వీటి యొక్క షాడో ఇక్కడ పడడం చేత ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకు అంటే షాడో రీజన్ అంటారు మనకు ఆ పర్వతాలు ఉండడం చేత వర్షాలనే అవి అడ్డుకుంటాయి అందుచేత ఇక్కడ మనకు ఈ డెజర్ట్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ రాజస్థాన్లో సగం భాగం పైగానే మనకు డెజర్ట్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది నేను నేను మీకు బాగా క్లారిటీగా మ్యాప్స్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఏదో ఊరికి చూపిద్దామని నేను అలా గీస్ చూపిస్తున్నాను అక్కడ ప్రజెంట్ అవ్వడం ద్వారా వర్షాలు అనేవి మనకు డెజర్ట్లో ఎక్కువగా పడవు మనకు ఈ డెజర్ట్లో వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ రివర్ ఈస్ ప్రజెంట్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లూని ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట లూని ఈజ్ ద ఓన్లీ రివర్ ఇన్ డెజర్ట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అనేది ఇందిరా గాంధీ కెనాల్ అనే లార్జెస్ట్ కెనాల్ ఇన్ ఇండియా అది ఇక్కడ మనకు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది వాటరింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ డెజర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట మనకు డూ యూ నో అనే దాంట్లో ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ లార్జెస్ట్ కెనాల్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ ఇందిరా గాంధీ కెనాల్ ఇన్ థార్ డెజర్ట్ అనమాట పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ వాటరింగ్ పార్ట్ అనమాట నేను నెక్స్ట్ మనకి ఈ డెజర్ట్ అనేది ఇయర్కి హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అంత రేంజ్లో ఆ ఈ పర్ ఇయర్కి ఆ ఇంత రేంజ్లో మాత్రమే అది వర్షాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అక్కడ పడడం జరుగుతుంది ఈ పడినటువంటి వర్షం నుంచి వచ్చే వర్షం నుంచి ఫామ్ అయ్యే స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్ట్రీమ్స్ పడిన తర్వాత మరే మళ్ళీ అవి మాయమైపోతాయని చెప్పుకో అంటే ఎండిపోతాయి లేదా ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు థార్ డెజర్ట్ అన్నప్పుడు చాలా వేడిగా ఉంటుంది కదా అంతే నెక్స్ట్ సెక్ తర్వాత వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్ సిక్స్త్ ఫిజియోగ్రాఫికల్ ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి ద ఐలాండ్స్ అనమాట ఐలాండ్స్ నుంచి చాలా చాలా బిట్స్ అడగడం జరుగుతుంది మనకు టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అనేది ఉన్నాయి ఒకటి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అంటే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ నెక్స్ట్ ఒకటి అరేబియన్ సీలో లక్షాద్వీప్ ఐలాండ్స్ ప్రజెంట్ అవ్వడం జరిగింది దెన్ ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వచ్చేసి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో మనకు నర నరకొండం అండ్ బ్యారెన్ ఐలాండ్స్ అనేది ఉన్నాయి ఈ ఐలాండ్స్ మాత్రం అక్కడ వాల్కెనిక్ ఎరప్షన్ వాల్కెనిక్ ఆరిజిన్ అనమాట వాల్కెనిక్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఐలాండ్స్ వచ్చేసి అండ్ నరకొండం అండ్ బ్యారెన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నరకొండం అండ్ బ్యారెన్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ద వాల్కెనిక్ ఆరిజిన్స్ నెక్స్ట్ లక్షాద్వీప్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ద కోరల్ రీవ్స్ కోరల్స్ అంటే ఏవైతే డెడ్ ఉంటాయి డెడ్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి డెడ్ యానిమల్స్ యొక్క స్కెలిటన్స్ అవన్నీ కలిపి ఒక ల్యాండ్గా ఏర్పడడం జరిగింది దాన్నే కోరల్ రీఫ్ సెంటర్ అది దాన్ని మొత్తం మనం లక్షాద్వీప్ అని పిలుస్తాం లక్షాద్వీప్ ఆస్ ద 
or the coral origin ikkada important next ikkada chaala chaala important bit vachesi the southern most tip of india is indira gandhi point the southern most tip of india is called indira gandhi point present in the nicobar andaman and nicobar islands but it submerged in 2004 tsunami manaku ee southern most tip india yokka southern most tip vachesi indira gandhi anma indira gandhi point anamata idi manaku andaman and nicobar islands lo untundi 2004 lo vachina atuvandi tsunami lo idi mottam muni poyind anamata next ikkada two bits anedi untayi the southern most tip of india annapudu indira gandhi point ani cheptochu the southern most tip of indian peninsula or indian plateau or peninsular plateau of india is annapudu manam kanyakumari ani cheptukovali which chaala important gurtu pettukondi southern most tip of india is indira gandhi point the southern most tip of indian plateau or peninsular plateau or indian plateau is కన్యాకుమారి అని చెప్పుకోవాలి వింటుంటాగా కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి చిట్ట చివరి పాయింట్ కన్యాకుమారి మొదలు కాశ్మీర్ అయితే ఇక్కడ చిట్ట చివరి పాయింట్ కన్యాకుమారి అని ఇవి మన ఐలాండ్స్ గురించి నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మౌంటైన్స్ కానివ్వండి హిల్స్ కానివ్వండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ది లార్జెస్ట్ పీక్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ చెప్పుకున్నాగా ప్లాట్యూస్కి చుట్టూ మొత్తం మనకు ఘాట్స్ అంటే పర్వతాలు అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచే మనకి ఇటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో గోదావరి కృష్ణ కావేరి నర్మదా మహానది అండ్ తపతి ఈ రివర్స్ అనేది ఈ హిల్స్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ మనకు లార్జెస్ట్ పీక్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇస్ అన్నయ్యముడి ఈ పక్క ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మీకు చూపిస్తాను నేను చూస్తున్నారు కదా ఇటు పక్క మనకి ఇటు పక్క ఉన్నటువంటివి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇటు పక్క ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేది ఈ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకు లార్జెస్ట్ మౌంటైన్ వచ్చేసి అన్నయ్యముడి ఈ అన్నయ్యముడి అనేది అన్నయ్యమలై హిల్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంది అనమాట మనకి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో చాలా హిల్స్ అనేది వస్తాయి చెప్పుకుందాం మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో వచ్చేసి అన్నయ్యమలై హిల్స్ వస్తాయి పలానీ హిల్స్ అండ్ కార్డమం హిల్స్ అనేది వస్తాయి ఈ అన్నయ్య మలై హిల్స్ పలానీ హిల్స్ మొత్తం కొంత భాగం తమిళనాడులో కూడా ఉందన్నమాట మనం ఇక్కడ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అలాగే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేది జాయింట్ అవుతాయి మనకు తమిళనాడులో అండ్ ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు అన్నయ్య ముడి టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంటుంది ఎత్తు ఆ ఒక పర్వతం యొక్క ఎత్తు అవి అన్నయ్యమల హిల్స్లో ఉన్నాయన్నమాట మొత్ ఇవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లోనే హయ్యెస్ట్ పీక్ అనమాట హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అలాగే సదరన్ సౌత్లో మొత్తంలో హయ్యెస్ట్ పీక్ కూడా ఈ అన్నయ్యముడి హిల్స్ అండ్ దెన్ దీని తర్వాత వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో హయ్యెస్ట్ పీక్ ఈజ్ దొడ్డబెట్ట ఈ దొడ్డబెట్ట హయ్యెస్ట్ పీక్ వచ్చి టూ మీటర్స్ ఉంటుంది ఇది ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో అనమాట నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అరోయకొండ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ చింతపల్లి ఇది అరోయకొండ అనేది అబౌట్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మీటర్స్ ఉంటుంది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజెంట్ అయిందనమాట ఇదే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ సారీ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో హయ్యెస్ట్ పీక్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ అని చెప్పొచ్చు పీక్ అనడం పీక్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ అని చెప్పొచ్చు మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో వచ్చేసి హిల్స్ వచ్చేసి నల్లమల్ల హిల్స్ వెల్లికొండాస్ పాపికొండాస్ అండ్ శేషాచలం హిల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి ఇవి మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి మనకు నాకు చెప్పుకున్నాం కొల్లేరు పులికోట్ అండ్ చిలక లేక్స్ ప్రజెంట్ అయినాయి ఉత్త లేక్స్ మా లేక్స్ ప్రజెంట్ అయింది ఓన్లీ ఇన్ ఈస్టర్న్ గా ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో మాత్రమే వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో లేవు అనమాట కొల్లేరు పులికాట్ వచ్చేసి ఏపీ చిలక లేక్ వచ్చేసి మనకు ఒడిశాలో ప్రజెంట్ అయింది నెక్స్ట్ మనం నార్త్లో చూసుకుంటే హిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూసుకుందాం మనకు నార్త్లో అండ్ దెన్ చెప్పడం మర్చిపోయాను మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఫేమస్ మనకు అందరికీ తెలిసింది ఊటీ 
ఈ ఊటీని మనం ఇంకో పేరుతో కూడా పిలుస్తాం ఉడగ మండలం ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఊటీ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఉడగ మండలం ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ నీల్ గిరీస్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట చెప్పడం మర్చిపోయాను సారీ ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది మన ఇండియా మిడిల్ మధ్య భాగం నుంచి పాస్ అయ్యి వెళ్తుంది ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఏమని అడిగితే ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏ ఏ స్టేట్స్ నుంచి మన ఇండియాను పాస్ అవుతుంది అని అడుగుతారు మనకు ఫస్ట్ గుజరాత్ తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ అండ్ చేసి ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ త్రిపుర అండ్ మిజోరాం ఈ స్టేట్స్ నుంచి మన ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు నార్తన్ హిల్స్ అనమాట నార్తన్ హిల్స్ మిష్మి హిల్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో లొకేట్ అయ్యాయి జమ్మూ హిల్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ప్రజెంట్ అయ్యాయి కచ్చర్ హిల్స్ ఇన్ అస్సాంలో ప్రజెంట్ ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మిష్మి హిల్స్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ హిల్స్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పేర్లోనే ఉంది జమ్మూ అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కచ్చర్ అస్సాం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనకు పూర్వాంచల్ అనే ఒక డివిజన్ ఉందన్నమాట ఈ పూర్వాంచల్ అనే పేరు ఆ డివిజన్కి ఎలా వచ్చిందంటే ఈ హిమాలయాస్ అనేది మనకు వెస్ట్ సైడ్లో ఎయిర్ హెయిర్పిన్ బెండ్ అనమాట ఇప్పుడు హెయిర్పిన్ ఇలా పెట్టుకుంటే ఉంటుంది కదా అది ఒక బెండ్ బెండ్ అయి ఉంటుంది కదా ఆ టైప్లో మనకి హిమాలయాస్ అనేవి బెండ్ అయి ఉంటాయి ఆ బెండింగ్ ఆ డివిజన్ మొత్తాన్ని పూర్వాంచల్ అంటారు ఈ పూర్వాంచల్ అనేది మొత్తం ఈస్టర్న్ సైడ్ మాత్రం ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇదిగోండి చూడండి ఇక్కడ మొత్తం మార్క్ చేసాకా ఇదంతా పూర్వాంచల్ అంటారు ఈ పూర్వాంచల్నే ప్రతి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి స్టేట్లో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తారు ఈ పేర్లను మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి ఏ స్టేట్కి చెందిన పేర్లో కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి పూర్వాంచల్ ఫస్ట్ పట్కా హిల్స్ వచ్చేసి అస్సాం లేదా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో పట్కా హిల్స్ అంటారు పూర్వ పూర్వాంచల్ని అండ్ నాగా హిల్స్ అంటారు నాగాల్యాండ్లో మణిపూర్ హిల్స్ అంటారు మణిపూర్లో కాశీ హిల్స్ అంటారు మేఘాలయ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాశీ హిల్స్ ఇన్ మేఘాలయ అండ్ మిజో హిల్స్ ఇన్ మిజోరాం అండ్ ఇవి మనకు పూర్వాంచల్ నేమ్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేట్స్లో వాడేటటువంటి నేమ్స్ పట్కా హిల్స్ ఇన్ అస్సాం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగా హిల్స్ ఇన్ నాగాల్యాండ్ మణిపూరి హిల్స్ ఇన్ మణిపూర్ అండ్ కాశీ హిల్స్ ఇన్ మేఘాలయ అండ్ మిజో హిల్స్ ఇన్ మిజోరాం ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు ఒక ఫోటో ఇచ్చి ఉంటారు మాకు టాక్ మాకు డాక్ డింపాక్ అని కొన్ని వ్యాలీస్ ఇచ్చి ఉంటారు ఈ పిక్చర్ ఇచ్చి కూడా ఇవి ఏం వ్యాలీస్ ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయినాయి అని కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట దెన్ ఆ మాక్ డాక్ డింపాక్ వ్యాలీ ప్రజెంట్ ఇన్ మేఘాలయ అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మాక్ డాక్ ఎంవే ఎంఏ డబ్ల్యూకే డివోకే డివైఎం పిఈపి మాక్ డాక్ డింపాక్ వ్యాలీ ఇన్ మేఘాలయ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడి వరకు మనకి ఈ లెసన్ అనేది పూర్తిగా అయిపోయింది నేను ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అనేవి అన్నీ చెప్పేశాను అనమాట నెక్స్ట్ మీకు కొన్ని కీవర్డ్స్ నేను ఈ వీడియో లాస్ట్లో నోట్స్గా పెట్టడం జరుగుతుంది మ్యాప్స్ కానివ్వండి అవన్నీ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ప్రస్తుతానికి ఈ లెసన్ అయితే పూర్తి అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నేను నోట్స్గా ఈ వీడియో లాస్ట్లో ఇంట్లో పెట్టేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ చూసుకుందాం ఇక్కడ అండ్ ఫస్ట్ మనం హిమాలయాస్ గురించి చూసుకోవాలి మ్యాప్ పాయింటింగ్లో గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లెస్సర్ హిమాలయాస్ అండ్ శివాలిక్స్ ఇవి త్రీ రేంజెస్ హిమాలయాస్ నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఇంపార్టెంట్ పీక్స్ ఇన్ హిమాలయాస్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండియాలో మన హిమాలయాస్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి అడగడం జరుగుతుంది కేటు పీక్ కాంచన్ జంగ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మన రివర్స్ ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ గోదావరి కృష్ణ గంగ అడగడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నామంటే డెజర్ట్ కనిపిస్తుంది అక్కడ అరావలి రేంజెస్కి పక్కన దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ చూసుకోవాలి తర్వాత ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్లో మనకు మాల్వా ప్లాట్యూ అండ్ చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ కింద మొత్తం కలిపి డెక్కన్ ప్లాట్యూ అని ఇస్తారు 
ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి మనం వెస్టర్న్ ఘాట్స్ చూస్తే అవి ఫ్లో అవుతూనే ఉన్నాయి ఎటువంటి మధ్యలో ఎటువంటి గ్యాప్స్ లేకుండా కానీ ఈస్టర్న్ గ్యాప్స్లో మొత్తం గ్యాప్స్ వచ్చాయి అక్కడ మనకు రివర్స్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం వల్ల ఆ గ్యాప్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి అనమాట మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు భాగాలుగా విభజించారని చెప్పుకున్నాం ఉత్కల్ కోస్ట్ ఒడిస్సా సర్కార్ కోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కోరమాండల్ కోస్ట్ వచ్చేసి తమిళనాడు ఈ కోస్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూడు కోస్ట్లు మనకి ఇవి ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్లో మూడు భాగాలు అనమాట నెక్స్ట్ చూసుకున్నామంటే ఇది వెస్ట్ ఇది వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనమాట ఇక్కడ మన ముఖ్యమైనవి మూడు కొన్కన్ కోస్ట్ కెనరా కెనరా కోస్ట్ అండ్ మలబార్ కోస్ట్ కొన్కన్ కోస్ట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర కెనరా కోస్ట్ వచ్చేసి మనకు కర్ణాటక అండ్ మలబార్ కోస్ట్ వచ్చేసి కేరళ అనమాట మిగతా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఐలాండ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ లక్షాద్వీప్ ఐలాండ్స్ ఇన్ అరేబియన్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ ద లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇందిరా గాంధీ పాయింట్ అనమాట మనం చెప్పుకున్నాం కదా ద సదరన్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ఇందిరా గాంధీ పాయింట్ అది మన మనకు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంది ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ లెసన్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ మిగతా నేను చెప్పినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వన్ మార్క్ టూ మార్క్ ఫోర్ మార్క్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి